pues a la lectura de la página 80. Ya rápidamente pues vamos a hacer un breve repaso de esto. Working for no money. Would you work for free? Most people would answer absolutely not. After all, it sounds crazy, right? However, a lot of Western college students work for no money. Instead of pay, they get experience, knowledge, and a better resume. These jobs are called internships. Como pueden ver, pues hablábamos acerca de las pasantías, ¿no? Internships, pasantías. Many American university students take internships in their future fields. For example, sports or fashion majors should apply for an internship at Nike. If you're interested in film or computer science, try for an internship with Pixar. There are plenty of opportunities. Some well-known companies provide benefits with internships. Google interns have a better chance of getting a job later. Over a million people apply each year. The company usually hires just 2,000. Microsoft offers a 12-week internship. After they finish, interns can have a barbecue at Bill Gates' house. Interns for Southwest Airlines get free flights for the summer. Vatican interns report for the Catholic News Service. In return, they get free Italian lessons and a chance to live in a four-star hotel in Rome. These internships are really competitive, but they're also a great opportunity for students. These days, internships are very popular. Ask your university about its internship program. It could change your life. Okay, we are in the page 81. The review exercises. And the first is word definitions. Use the clues to fill in the blanks with the word she's given. Change the word form if necessary. Pay attention to the end of each sentence. You have the clue. Al final de cada oración, usted tiene pues la clave para elegir la respuesta correcta. O oh, esto ya realizamos, Abigail. Este es el ejercicio que ya realizamos. Ya, listo, sí, sí, me acordé. Estamos aquí, entonces, en el ejercicio B. Words that are but, nouns and verbs. Palabras que son ambos, sustantivos y verbos. Use la correcta forma de la palabra dada para llenar el espacio en blanco. Tenemos las palabras experience, major, intern, and benefit. Sí, exactamente aquí habíamos llegado el día de ayer, ¿no es cierto? Vamos leyendo, ¿ya? College is a good time in the most people's lives. From drama to computer science. What is the correct answer for the number one? Katie? College is a good time in most people's life. From drama to computer science, in turn, people study all kinds of things. A ver, veamos. Major, sí. Son las materias, ¿no? Drama, computer science, major. People study all kinds of things. La gente estudia toda clase de cosas. They study all year and pass your exams. But what do they do with their time off? Some students spend their summer traveling or relaxing. But today, many of them... Dice, ¿qué hacen? Dice, todos los años, eh, los estudiantes, ¿no? En su tiempo libre, algunos este, toman viajes de verano, se relajan, pero hoy en día muchos de ellos en grandes compañías. What is the correct answer for the number two? Abigail? 
But today, many of them interns in big companies. Intern in big companies, see? ¿sí? Muchos de ellos, pues, se internan, sería aquí, ¿no? Como los del, los médicos, ellos son internos, ¿no? In big companies, en las grandes compañías. The job market is in great and a little reward. Number three. Angel. Experience. Experience can be an advantage. Sí, la experiencia puede ser una ventaja. Number four. Bueno, aquí le continúa esta oración, ¿no? Can see how a company works. Pueden ver cómo una compañía trabaja. A ver. A ver, chicos. No está complicado. Aquí se repite, ¿no? Se repite la palabra. ¿Qué habíamos utilizado en la número dos? Sí, interns can see how a company works. They gain a good understanding of what the job is. Ellos ganan, dice, pues un gran entendimiento de lo que es un trabajo. Another is that they have a better chance of finding work. Otro es que ellos tienen una mejor oportunidad de encontrar trabajo. Otro que, este no está difícil. Another. Benefit. Benefit. Another benefit is that they have better chance of finding work when they finish college, cuando ellos terminan la universidad. Ya les había dicho, pues, que college no es colegio, es universidad, ¿no es cierto? ¿Cómo decimos colegio? How I can say um, colegio en English? College. High school, muy bien. Many companies prefer new employees with some experience. Y bueno, ahí terminó ya el ejercicio, chicos. Vamos ahora sí al verdadero y falso. Para elegir aquí una de estas dos respuestas, pues debe poner aquí el visto en la casilla de la T, si es verdadero, y de la F, si es que es falso, ¿no? True or false. So first we're going to read. Ángel, please read the sentence number one. Interns usually get a small salary for their work. Muy bien. Los internos usualmente dice, reciben un salario pequeño por su trabajo. ¿Verdadero o falso? Bueno, aquí ya tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Cusme Santiago, please, number two. Nick is a good choice for fashion internship. Muy bien. Nike. Karen, number three. Film majors should go for an internship at Pixar. Thank you. Aldaz Martin, number four. There are not many types of internships available. Hugo, number five. Two thousand. Christian Chassis, number six. Christian? Twelve to two internships. Vatican Interweb, three flags. KD, number seven. Universities usually have information on internships. And finally, Ariana, number eight. Interns should be very quiet and afraid at work. 
Thank you. So please finish the exercise. For the number one, Andrea Gamboa, please. It is true or false? True. That's false. Adrian Cantuña, number two, true or false? True. That's true. Falcon Bryan, number three, true or false? Falcon Bryan. That's true. Heidi, number four. There are not many types of internships available. Is false? It is false. That's right. Abigail, number five. False. That's false. Dorian Bosques, number six. True or false? That's false. That's false. Karen, number seven. Universities usually have information on internships. True. That's true. Camila, finally, number eight. It's false. It's false. That's right. Muy bien, chicos. Pues con eso hemos terminado esta parte del review de estos ejercicios pues que tienen que ver con la lectura de la página 80. Ahora sí, entonces, saquen el cuadernito, por favor. Van a poner ahí Translate y pone el título Working for No Money. Trabajando sin paga. Lo que vamos a hacer es la traducción de esta lectura, chicos. En este momento ya le hago pues la actividad en Iducay. 